Boa tarde, hoje a gente vai falar sobre as diversas tribos que circulam em São Paulo. Claro que eu vou ter que tomar o maior cuidado para não falar nada que eu não posso falar, para não ferir nenhuma susceptibilidade, para não deixar ninguém melindrado. Por que, que eu vou falar disso? Porque outro dia eu fui numa festa na casa do editor Charles Kozak, meu vizinho. Ele mora lá em Genópolis. Era o casamento do Daniel Senise, um artista plástico. E era um sábado de manhã, estava bastante frio. Tava uma delícia, tava uma hora astral, umas 100 pessoas, cento e poucas. O apartamento do Charles é enorme, lindo, relax, sem grandes frescuras. É muito bacana. Eu vi as pessoas passarem por mim, eu tava conversando com meus amigos. Aí eu comecei a reparar que existia um jeito de ser naquela turma que estava naquele casamento. Todo mundo parece que tinha uma edição de imagem. Aí eu pensei, essa deve ser a turma de Genópolis. E comecei a decodificar um monte de convidados que de fato moravam lá no pedaço. Eu, por exemplo, fui a pé e um monte de gente foi a pé. Qual é esse, esse jeito em Genópolis de ser? Por exemplo, era casamento, era meio dia e tinha um monte de gente de preto. Inclusive eu. A turma de preto é aquela turma mais cabeça, né? Tava tudo, todo mundo vestido apropriado, não tinha piruagem, não tinha peruíce, uh, tinha umas joias, mas eram, era tudo muito de acordo, tinha uma mistura de pessoas, vou repetir, várias das pessoas do bairro. Essa mistura estava homogênea e heterogênea em termos de espécies e, e profissões, e, mas aquilo para mim ficou como a cara de genópolis. Embora, é claro, tinha gente do jardim, sei lá de onde, do centro. Mas ficou um, um, um retrato para mim de uma festa, um encontro em Genópolis. E aí eu comecei a pensar como em São Paulo os bairros têm essa função, não é uma função, mas como eles são característicos no seu jeito de ser. Por exemplo, você passa a Avenida de Genópolis para baixo, já é Santa Cecília. Santa Cecília é um pouco mais boêmio que em Genópolis. Eu acho que menos burguesão, embora eu não ache Genópolis muito burguês. Mas Santa Cecília é muito menos burguês que Genópolis. E é dividido por apenas uma avenida. Então tem a turma de Santa Cecília, com uns bares bacanas, umas galerias de arte novas, umas lojas bacanas, tudo florescendo e começando. E não é mais jovem também? Mais jovem, menos grana, começando a vida. Como? meu filho que está aqui, mas Santa Cecília é muito bacana e é uma filial de Genópolis, vamos dizer assim. Aí eu fiquei pensando como é a Vila Madalena, como são os jardins, como é Vila Nova Conceição e como todos os lugares de São Paulo são tão característicos, cada um no seu jeito de ser. Quero saber como é a Vila Nova Conceição. Então me pergunte. Na sua, na sua visão. Vila Nova Conceição é uma coisa mais establishment? Certo? Pessoas mais certo. ricas, bem mais ricas. Tem uma praça lá na Vila Nova, que é onde moram todos os ricos. Uma coisa incrível. As pessoas caminham na rua, passeiam. E Genópolis também passeiam na rua. Mas não com a parte de cima, combinando com a de baixo. <risos> o que, é que isso significa exatamente, Joia? Na Vila Nova, acho que as pessoas combinam a parte de cima com a parte de baixo. Isso não é uma crítica. Isso é um jeito. É um estilo, né? Um jeito de ser. E tem coisas, tem um monte de restaurantes bacanas lá. Tem coisas de qualidade. Então essa é a cara da Vila Nova, é mais rico. E na Vila Madalena, as pessoas usam que cor? Vila Madalena, nada combina com nada, inclusive um pé de sapato não combina com o outro. Então a Vila Madalena é aquela coisa do hype, que tem que ser alternativo e tem que ser diferente. Mas você acha que ainda é assim, Joyce? Eu acho que ainda é assim e mais, eu vou te falar uma coisa. Eu amo a Vila Madalena, amo. Eu adoro esse jeito meio hipster, meio roots, eu acho uma delícia. O que mais você vai perguntar para mim? Do jardim, você não perguntou. Jardins. Como é o povo nos jardins? Vou contar. Jardins é o templo do consumo de São Paulo, né? É onde todo mundo vai para ver, para ser visto, para desfilar. É, por exemplo, eu tinha uma época que a gente ia passar o fim de semana na praia. Eu acho que era uma época que eu ia para Barra do Saí. Quando a gente voltava para São Paulo, eu e minhas amigas, a gente falava: não, a gente tem que jantar no rodeio, que é para todo mundo ver que a gente está queimada. Domingo à noite. O que, que adianta você ficar lá, chegar toda bela, bonita, gostosa e ninguém, e ninguém vê. vê? Então, jardins é para ver, ser visto, para andar nos jardins, para comprar nos jardins, para tomar sorvete nos jardins. Tem um monte de sorveteria 
O Zé Simão fala que os jardins viram uma grande sorveteria, mas o fato é que tem mesmo, um monte, eu amo todas, tá? Eu gosto também da turma do Bixiga. O Bixiga também é outro bairro que tem uma alma muito própria, que recebe e abraça é muito todo festiva. mundo que vem de fora. É muito festivo, né? É uma delícia, é uma delícia. Então esses são alguns bairros que eu dei uma pincelada só para explicar por que que eu achei tão engraçada aquela turma de Genópolis, tá? Se você quiser saber do seu bairro, me pergunta. Manda aí, e aí? Me fala desse bairro ou do outro. Que se eu não souber, eu vou atrás até para poder emitir uma opinião, né? Valeu!